，在哪里如何了？您父亲和他刚去世，母亲如今也下落不明。什么？当年您为了报答程倩倩的救命之恩，让下面照顾程家，可五年前您被农民偷袭重伤，不得不闭关之后，程家借着您的名义到处为非作歹，后来恨是赶走您的母亲，霸下了程家，还设局陷害您父亲，生生将其打死。岂有此理！集结三军。为你应战。是。大家来夺，干杯！干杯！萧<笑>叔昨日才去世，你们今日就这么做了，你们就不怕他死吗？吴月薇，今天可是我们家来府生日宴，你只不过是我们陈家买来给我儿子取乐工具。你还真把自己当人了，爸。我看来福，你喜欢那个人，不如。把他送给来福当生日礼物，只要来福不嫌贵气，愿意下，也算是这老东西三生修来的福气了。来福，我走。走。你们干什么？安龙，你们干什么？好大的胆子，连我爸都敢动！哼，是何人在我陈家闹事儿？对呀、啊，这是什么呢？原来是萧家这条贱狗呀！妈，你也是给我们家来福偷了吗？苏锦英，你滚！你个小奴狗，见了男人就摇尾巴，你还真是心不得使，怎么？我儿子还满足不了你吗？我没有，小姐，你怎么还没死？哦，难道是因为你的命太贱，连阎王都不肯收吗？赶紧把你这个死老头的尸体拿走，才死没一天，都臭成什么样，连狗都下不去口。哼，贱命就是贱。我把我带下去。好好看看，这就是你当初跪着求我救的那条野狗。看现在夹着尾巴回来了，不还是条野狗？<笑>你说什么？当初你救我，是因为他？倩倩，小姐姐就快没命了，我就求你救救她，只有你能救她。胡子，我这又不是垃圾站。可不是什么东西都收的，倩倩，我求求你救救他，只要你能救他，我做什么都可。想让我救他也不是不行，除非你嫁给我哥，再给我陈家生一个孩子。<笑>你们陈家，为要欺人太甚！我能给你们陈家满门荣耀，也能让你们陈家家破身亡。<笑>你要不要听听你在说什么屁话？我们陈家的荣耀，那可是神王大人，岂是你这个废物说动就能动的？倩倩，你看这种垃圾废水的话，别脏了你未来的身份。你像他这种废物，你后母大人提鞋都不配。未来身后，当然了，我们家倩倩那可是全英明唯一的神王太子，将来那肯定是要当神后的。到时候，别说明朝。就是全幽冥，都是我们陈家。怎么，小锦英，你快走！陈家不是你能得罪得起的。等等啊！来都来了，吃口饭再走吧。这个可是我们家来福的姑娘，让你这个土鳖吃是看不起你，你可不要。
，放他走。这狗粮我替他吃。微微，你这是干什么？好啊，你把这狗粮全吃完，我就让他滚。就算走，贝贝，我们要一起走。回头，问，看他敢不敢走。秦爷哥哥，来不及了，我已经是陈家的媳妇。你一个野种，废什么话？跟我回去。贝贝，不好了，老爷尸体被抢走了。走，跟我回去。三日后召开大会，死我情不自禁。不许通知神兵，待我安顿我父亲尸体，要全家全族陪葬。是。这神王大人突然召开大会，究竟所谓何事？难不成是当年农民谋反的事败露了？神王大人想算账？你胡说什么呀？神王大人想算账了。五年前这事，何必要等到现在呀？什么神王大人？我怎么不知道？神王令大家都有吧？大家的神王令出来了，一天惨的。我们队长。陈组长，您没有神王令，莫非您陈家得罪了神王大人？嗯，区区一个神王令，怎么少了陈家？我<笑>别忘了，我女儿可是未来的神王王后。我现在就打电话，叫家里人把神王令送过来。嗯。哎，你十分钟之内。把咱们家的神王令送到酒店来。神王大人，您的房间安排在六十六层。未经通知这家酒店的总经理孟宇，在您入住期间由他全权负责。我的身份，按您的吩咐，对其保密。爸，来了，快把咱们家的神王令拿出来给大家长长眼。爸，我没找到神王令。没找到，一定是你给弄丢了。不是的，爸，家里真的没有。你干什么？你干什么？干什么？来都来了，没大伙玩玩。<笑>这是我们家的一个下贱女人，把神王令给弄丢了。我想请大家帮帮我们，教训教训这个贱女。怎么教训？做什么？是吗？哈<笑>叫的真好听。我希望你在床上叫的比这个还好啊！皇<笑>上，想听，随便听。哈<笑>妈，舅舅，你救救我！我可是您儿媳妇儿啊！哼，什么狗媳妇儿媳妇儿？这么多年了，怎么陈家连个种都没有埋上？你还不如路边的一条母狗呢。现在王上想要你，你还不感恩戴德？敢说不？走！妈，妈，妈，妈！王上。哎，我那个什么令，好说，好说
你干什么？干嘛？等会儿你就知道了。你别过来啊！啊！老白，别急嘛，我给我兄弟们打个招呼，啊！我去哪儿啊？啊？我也走了。兄弟们，本少心得一件宝贝，人妻，听说还是个头呢。哎，别胡说，这可是他公公亲自送到本少床上来的。就当做好人好事了啊,啊！兄弟们，看看你娘们这脸啊，一看就缺少滋润。老子一会儿啊，可得好好滋润滋润这朵干渴的娇花呀！啊！哎，这哪儿来的臭乞丐啊？这是你们这个地方，像。这就不是我们酒店的房卡，拿着糊弄谁呢？这是你们酒店的至尊黑卡，全名成，全名成就一场。我告诉你，你这样人我见多了，拿张捡的破房卡，就想到我们酒店来混吃混喝，造谣造骗什么？就算全名成之，我也轮不到你。好了，赶紧滚吧，赶紧滚！你大可以找人用。啊，死鸭子嘴硬是不是？我这就联系经理，把我们经理叫过来，我看你还怎么。经理，经理，这，保安，保安，老伴儿，听说你跟了傻子之后啊，他又再也没碰过你，真可惜。今天老子好好疼疼。动了啊！老子就喜欢挥动的娘们儿啊！个混蛋，臭流氓，臭婊子啊！黑脸不要脸是吧？连个傻子都自个不明白这几个货，你以为自己有多金贵啊？啊！住手！住手！啊！啊！没事吧？我带你回去。小兄弟，你是不是疯了？这种地方，你狗能来的吗？识相的话，赶紧滚！我还能留你一条狗。陈组长，这人什么来头啊？口气倒是不小啊。这畜生就是肖家的那条丧家犬。他跟他的死去的爹一样，连一堆屎都不如。<笑>就说嘛，这物以类聚啊，一条小母狗怎么可能找到好种？原来两个都是下贱的娃。兄弟们，来看看啊，这个婊子当偏心头，来英雄救美了。来，把赞给我点起来，我让你们看看这英雄是怎么变成狗熊的。我看，去，最后安分一点，不然我让你们整个王家陪葬。小子，你凭什么觉得我王家大少会怕一个只会狗叫的窝囊废物？你小贱，赶快给我过来！这狐狸都抠到眼皮子底下了，跟你谁不好？你天天跟我这套晦气的野狗，好事。全给我弄砸了！赶快，我跪下，皇上赔礼道歉。对呀，他没人敢在你的地盘为非作歹，跪下谢罪的，原是你们，你的地方。你知道这是什么地方吗？小二八哥，来，把你们酒店梦想给我叫。是、啊，我倒要看看这臭小子怎么混进来。景爷，我没事儿，我是南门酒店的人员，你快走。我是他们酒店的主管，他们不敢拉走
。贵客，就是他。知道这是什么地方？这是全明城最豪华的酒店。你知道孟总是什么人吗？孟总是连我们四大家族都忌惮纷纷的明城贵，身价百万。你做梦归做梦，别太。皇上，你不用别的心思。老师，他就是个井底之蛙，他哪能知道？这么多的，是吧？你，苗、啊、庄酒店可不是你们闹事的地方。哎呦，孟总，您来了。王少爷，这么着急叫我过来，又是要演哪一出？孟总，我不是故意要麻烦你，是有人故意在这儿寻衅滋事，还妄称是您的贵客，这才惊动。我最近是有位贵客要告，但是是不是这位？不可能是他。这小子就是个流浪的乞丐，他一定是没地方住，打您酒店的主意了。陈斌，我无家可归，还不是拜你所赐。孟总，应该认得这句话。孟总，应该认得这句话。是小女子管理不力，有眼不识泰山，得罪了萧先生，还问萧先生不要怪罪。居然有人在光天化日之下，在明城酒店直播强抢民女。我看你这个酒店管理的也不怎么样。孟总，你会不会认错了？这小子就是一个王八蛋。哼，明城酒店不是你肆意滋事的地方。你要是再敢对萧先生不敬，别怪我不讲情义。各位也都是体面人，难道要让我？好小子，就是他！明总，这小子想来酒店骗吃骗喝，趁我不注意就硬闯了进来。混账，看清楚，肖先生手里拿的是我比父母大人的至尊黑卡，这大人物十条命都不会有黑。孟总，你一定是搞错了，那卡不是他的，是他在酒店门口捡的。你说什么？卡是捡的？千真万确，是我亲眼所见。<笑>真是可笑至极！我要是随随便便就能捡到一张全明城唯一一张的至尊卡，我倒不是买彩票心。装大人物、骗吃骗喝这事儿啊，他一定能做得出来。你想啊，这小子连他爸都保护不了，哼，怎么可能认识父母大人？就从来我跟父母大人还算有点交情，我怎么从来没听他说过就是这么一号人？不信的话，你打电话试试。父母大人是你想见就能见，你也不撒泼尿照照自己是个什么德行。我给你最后一次机会，你把卡还我，我可以让你走。但是如果你坚持声称卡就是，等父母大人，你向我承认可能够了，景爷，你都好意我心里了，但是你这样的虚张声势是帮不到我的，你快走。微微，相信我，你没有虚张声势。看来这个姓肖的是在宋大人，不会为了他的小屋。是，所以才能大放厥词。可不是嘛，只要父母大人不来，就没人能证明这小子说的是真是假。是啊，是啊。景烨，你怎么就是不听呢？你不知道，父母大人他是何等厉害的存在。你要是惹怒了他，你会没命的。你快走。父母大人到。没想到，大人真的来了。等着看好戏吧，姓肖的小子，马上打烂你！父母大人，是属下失职，没想到竟因为这点小事惊动您亲自过来。我不亲自来，又怎么会知道你用意？这么对待我的客人，您是说这位肖先生就是？真的，这小子不会真的认识我们大人吧？别开玩笑，其他人也敢老他一辈子都不会认识。宋大人，那我就放心了。父母大人，鄙人王家王汉，早就耳闻您父母大人的英明，今日一睹英容，真是我王家的荣幸啊！哦，你就是那个风云无度，还敢直播那些下三滥手段的。不，不，不是不，今天的事儿，呃，节目效果，都是节目效果，陈组长可以负责。是吧？对，对，是我
儿媳妇儿，王大少爷演了这出戏而已。倒是这个人冒犯了王大圣，还想拐我的儿媳妇儿，甚至还冒充是我的朋友。此人心思恶毒，其心当诛，还望凤凰大人把这人就地正法。不是这样的，凤凰大人，他是为了救我，所以他没有拐走我，他是无辜的。你这个小贱人，敢在凤凰大人面前胡说八道，你看我都撕烂你的嘴！那大斌，那到底谁胡说八道啊？心里有数。凤凰大人，你还要给我做主呀？他和我儿媳妇儿当着我的面都在这搂搂抱抱的，我刚说他两句，你看他还敢动手打我！是陈家一族之长呀，我这老脸往哪儿放呀？凤大人，你要一定给我做主呀！哎，是啊，凤凰大人，陈家好歹也是四大家族之一呀、啊。这个人当着您的面，哎，搂陈家的儿媳妇，还打人家的光棍，这这不是在打我们明城的脸面吗？这个人要是不正法，这难平众怒啊！我竟不知道，原来这名城早就是你陈王两家的了。胡说什么？名城地属幽冥，自然有神王做主。我王家四大家族之一，为神王大人安全嘛。哪个没名没分的狗东西，在凤谷大人面前可叫什么？孟总经理，你的名城酒店什么时候有这两位说话的份儿啊？两位今天没少给我说。恐怕我这小庙是容不下两位这两尊，还请两位自行离开。孟总，明明就是这个姓肖的。肖先，还不凡成子先。你、哎、哎哎，凤大人，凤大人，是是他呀！凤大人，凤大人。姓肖的，你只要在明城一天，老子早晚要你。我不好过，你也别想事儿。请林小姐先去休息。是。林小姐，请。怎么样？父母安排不周，还请神王大人恕罪。这不关父母大人的事，是属下有眼无珠，罪该万死。孟云辞去明城集团总经理一职。王王总，他就是神王大人。神,神王大人，该死的蠢！这里因为你只关明城酒店，皇上已经给我们的神，只是便宜了。住手！神王大人。刚才诬陷了你，真的死有余辜。留他一命，赶出名城吧。多谢城隍大人，多谢城隍大人照顾。多谢，多谢。这名城酒店的安保也该找灯下了。是。放上。你先下去吧。是。神王大人，那个王汉实在嚣张，误用我去。五大家族齐心各异，我五年未曾出关，这次我都要看一看他们能整出什么效果。下去吧，有事吩咐。是。我没，我没受伤吗？微微，我没事。金叶哥哥，你快点离开明城吧！要是王汉他们知道我们没有事儿，一定会回来报复你的。微微，今天的事情你也看到了，我有能力保护你，而且今天的事情，我不会善罢甘休的。你为什么总要跟他们作对呢？
，我不希望你再因为我去得罪那些有权有势的人。微微，小姐，从今以后我的事不需要你担心。今夜，我不能再让你为我难。爸。哥哥婆婆呢？妈，就我一个。你一个人回来干什么呀？哎呀，这不是我们陈家大少奶奶回来了。你回来了正好，你妹妹马上要和赵少订婚了。你这个当姐姐的，给妹妹准备点嫁妆，也不过分。爸，我这次回来是想说，我打算离开陈家了，我要跟陈大宝离婚。你说什么？妈。我一直以来跟陈大宝并无夫妻之实，我一直在陈家当个仆人一样做牛做马，只见他们欺人太甚，我求求你，我求求你们帮我离开陈家。你这个没用的东西，我们林家辛辛苦苦把你养大，就是为了让你能够攀上一个富贵人家，还你那么好，陈家一个傻子你都守不住，怎么？你还嫌我们林家不够丢人是不是？你让我怎么说你？当年你不顾咱们林家的脸，非要和这个陈大宝结婚，让咱们林家沦为全民城的笑柄。要不是陈家后来从业，靠上了神母，我早就和你断绝关系。现在陈家不要你，那就两个人。你这个丢人的女儿，我真是倒了八辈子血霉了我！我从今天把你生下来！哎呀，快滚快滚快滚！这是哪一个头来滚？妈妈。你看，姐姐这件衣服还能值几个钱啊？哎呀，我这好衣服你也穿不了啊！哎呀，妈，你干什么？妹妹说啊，行行了，行了行了，还哭什么呀？微微，小锦英。为什么每次我最狼狈的时候都会碰到你？微微，微微，小姐姐，你不要再去买衣服，走回来。没钱给你啊？去别墅要去。你睁大眼睛看清楚，我们是来消费的，不是来要饭的。不是来要饭的，也赶紧走。好心劝你们几句啊，这儿可不是你们这种人消费得起的。哎，让你碰了吗？碰脏了你赔得起吗？你是说我买不起？啊，这个是我们店里最便宜的一件衣服，八千八。你倒是把你妈的棺材本拿出来，买给我看看。算了，李毅。我们还是到别墅去看看。我就知道农村人不跑来装上等人，也不知道哪个乡下跑出来的穷人，真晦气。就算我们是乡下人，你一个店员怎么能这么跟顾客说话？顾客买得起东西的才叫顾客。我的顾客哪个不是身价上亿的大老板？你们照照镜子，看看来我们店里的，有你们这样的乞丐吗？除了你碰过的这些，其他的都要。碰你这电视剧看多了，还是出门没吃药，不吹牛会死啊！赶紧给我滚，别打断我做事。赵公子，您今天怎么有空亲自过来啊？下个礼拜我妹妹过生日，把你们店的全程限量礼物拿来，让我妹妹挑一个。赵公子出手就是阔绰呀！我马上帮您把我们店里最好的衣服拿出来，保证今天赵小姐能挑到最满意的。不是我说你们店是走平民路线，我可不跟乞丐。怎么会呢？这两个就是来要饭的。给、哎，拿点钱赶紧给我买，别再扫了柜台的气。林月薇，是你吗？赵赵雪，好久不见。不是我是小雪。你从哪认识这些不死哥，我们是高中同学，你有所不知
，她是临安路的姐姐，是陈家的大少奶奶。哦，原来你就是那个传说中的陈少奶。你们林家为了把临安路送到我的床上，那可是不可少的。你要是林家，我不见你还要花钱。你就是那小三吧？你就是那小三吧？你说谁是小三？陈大宝被绿的事情，我们四大家族人尽皆知。怎么敢做不敢认啊？我和萧景烨什么都没有，而且我和陈大宝也并无夫妻之实。哎，我说，那傻子是不是活不行了？出来了！再他妈说话，怪我！客气什啊，说两句就结了。既然都是熟人，小雪。算你命好，下周我生日，能来的可都是富家子弟，您可别空着手来丢人现眼。不好意思啊，小雪，我可……你放心，我们一定会迟到。小雪，走。哎，赵公子，这怎么就走了呀？赵小姐还没试衣服呢。你们店要是想好好做事，就要按时打扫，一进来碰见一条土狗。下周记得穿漂亮点哦，能钓到哪个金龟婿，看你自己的命吧，老同学。赵公子，赵公子，你们这两个扫把星，把我好好与他打出一个坏。我刚才要做的事，不做。还装呢？你要是能买得起呀、啊，我跟你姓。你们两个，一个破烂货，一个小白脸，咬着配狗。还敢在我们这儿撒野！保安，把他们俩给我轰出去！我看谁敢动。孟总，您今天来怎么没提前说一声呀、啊？我好记清场，别让一些不干净的东西脏了您的眼。董事长，董事长，孟总没搞错吧？这就是一条穷疯了的土狗，怎么可能会是董事长的人？对不起，董事长，是属下监管不力，请您责罚。以后这家店。是。至于这个，刚才说。对不起，对不起，董事长，您大人过去，小人过，就饶我一命吧。出去。是。董事长，您放心吧，这个以后明朝不会再有这个。你去戴薇薇买几只好的，要比这儿所有的都贵。明白。那这里的衣服。好，收了。是。萧景烨，你到底是什么人啊？为什么孟总会喊你董事长？还有，你之前为什么会认识凤舞大人？这五年你到底都干什么了？薇薇，你别多想，这五年我一直在幽冥，他们都是我在幽冥结交的朋友，受我之托，过来帮忙，仅此而已。不过萧景烨，我请你以后不要再为了我去得罪别人，更不要为了我。去麻烦别人，指导你做一件。怎么了？赵雪的生日，你干嘛要答应啊？我们又没有钱给她买什么生日。相信我，我自有办法。景烨，要不我们还是别进去了吧？微微。我们这不是有礼物吗？哟，你们还真来了！看来这次我的生日可有好戏看了。哎呀，姐姐，你还真是不放过每一个巴结男人的机会呀、啊！小姐，要不我们还是快走吧，有我们妹妹在，她一定会为难我们。不是赵小姐，请。原来你就是那个跟傻子抢媳妇的小白脸呀！你看看你这一身子这么酸气，也不知道自己是什么东西。人家不过是给你给了一张喜脸，真把自己当坐上宾了？看不知道几斤几两的是你吧？我是来参加赵雪小姐的生日，究你什么事儿？还是说你这个没过门的嫂子就已经开始管你未来想工作的事情？你够了！赵雪的事情还轮不到一个外姓，不是，也就不是那个意思。谢谢。赵少，你看看嘛。行了，少说两句。你
，自由。林月薇，你给我等着！哟，这不是我们班当年的班花林月薇吗？为了钱嫁给了个大傻子，现在就穿一身高仿过来丢人现眼。林月薇，啊。他就是陈家那傻子的便宜媳妇了。我听说啊，他不仅不爱动粮，还会偷东西。真的假的？说走了没有？你急什么？还没说到你呢。姓名肖景业，年龄二十八岁，性别公。品种垃圾。你呀、啊，五年前不知道得罪了谁，偷偷偷偷那两口子死的死，现在呀、啊，这个废物又不在了，又跑去勾搭一个有夫之妇。大家说说，这不是垃圾，是什么？小心。现在就让你付出代价！啊、小子健，打狗我还得看主人，闹事也得放屁。你在我赵家的地盘闹事，你知道是什么后果吗？对不起啊，各位，是我们打扰到你们了。我们这里不，赵姐，这是我们送你的生日礼物，就送你吧。站住！我让你走。你拿个地摊货就来糊弄，你也不想想，要不是我，你能来这么高档的饭店要饭吗？就是呀、啊，我们给小雪送的礼物，最便宜的都要六位数起。你拿个破塑料盒子过来鱼目混珠，怎么是瞧不起我们赵小姐吗？就是，蹭吃蹭喝，连点本钱都不舍得带，可真够丢人的。你们看清楚，这是不交给你。要是你什么？你交了？这已经是我家钱。哈哈哈哈哈哈！一千万，还最便宜。超景业呀，小景业，你不会是得失心疯了吧？一千万，你见过那么多钱吗？我劝你啊，还是赶快滚回你的精神病院吃药去吧。来来来，对，本人作为在座唯一一个见过真正的周以翡翠的人，我可以证明，周以翡翠的价值绝对不止一千。只不过，这真正的周以翡翠，在王大少爷那儿。肖景业，被打脸的滋味不好吃。<笑>我还以为花是个便宜货，原来还是个假货呀！<笑>也是一个贱人，一个穷狗，跟假货很配的。区区一千万而已，送个照片。我说我还真是不见棺材不落泪，不如我们……好、啊。谁要是输了，把他全部扔下去。要是有个王少过来，证明你那个周一翡翠是假的，你不仅要把它全干了，你还得从我这里钻进去。好、啊，可是我你输了，我要你跪下，向我回跪道歉。怎么可能？他那种穷狗我最了解了，光光脸臭胖子吧？等王少来呀、啊，看看怎么收场。行呀。李伟，别说有冒牌货造假都敢造到死，我念。哎呦，王少可把你给看了，辛苦辛苦。就他，死猪不忘开票，非说他的那张桌子，所以才拜托你赢过。
，给那狗东西，打他。是啊，萧启业，我当是谁呢？原来是你这个乡巴。还有，啊，是你这个小表。上次伺候爷没伺候手，今儿再给你一次，把爷伺候手。这是。哎呀，王少，这么好的东西，你给他岂不是糟蹋了？可我。我就喜欢你这么骚。嗯，小姐，把东西拿出来，让大家伙拿那个。看到了没，主爷，这个才是真正的招鱼翡翠。行了，别挣扎了，来，喝了，来，张嘴了。你别为难他，我替他。哎，我们就没什么，没什么喝。不是吧？都答应到这种程度了，你还不承认呢？哎，姐姐，你看他那个酱鱼的样子，你可真反骨。愿赌服输，我劝你，喝完东西拿着你的破烂，滚蛋！你们不会不知道，真正的朝衣翡翠是真书。<咳><咳>去把后面进来。是。你那个手镯没有证书，什么证据？证书，证书让我当废纸扔了。哎，少爷，这小子连镯子都能造假，证书就不能造假？我虽然没有证书，但是我有什么证？这家酒店的老板曾经拍下过张仪，我请他过来帮我鉴定一下，不就真相大白吗？天哪，王少，连孟总这样的人你都认识，真是太厉害了。那是孟总跟我是老熟人，请他过来帮个小忙，就是你吧。老板，你的口气还真不错。哎呦，孟总，您来了，多谢孟总来，来帮我这个小忙。别误，我今天来，小小姐，小小景艳，您居然认识孟总？别废话，我来，您长长眼你手上的这只蝶丝倒是很像招鱼，但是，别说是翡翠，它连玉都不是。而这只手镯，偷题满色，总是细，它才是真正的招鱼翡翠。什么？这怎么可能？你拿个玻璃玩意儿跟真正的招鱼翡翠放一起，这么恶心吗？哎呀，孟总，你看您是不是看错了？你在质疑？哎，那小子吧，只是这只翡翠是这个穷鬼萧景业带回来的，他怎么可能买得起千万钱？还直呼萧先生的，趁他们最后赶紧撤走，所以我让你站起来，躺着出去。萧总，我说了，对不起，跪在床上。萧先生，林小姐。对不起，愿赌服输。说好的一口干了。也是赵家的千金，你就算不喜欢我，也不能拿玻璃来糊弄我吧？微微，这送出去的东西，哪有再要回去的道理？哎，知道这手镯是真的，要吗？肖景业，我跟微微可是多年的老同学，他送的礼物不分贵贱，只看心意。
。好啊，既然你想要。那我就送你了。我的一千万，这一千万的镯子，说砸就砸呀！这这钱是什么来头？怎么会这么大声？微微，啊啊啊！我们走。小姐们，把他们都给我滚出去！以后不允许这差钱。这一步，是孟总。金木，你，不对，你说过不会再有人欺负。可是你还是因为我的身份，惹了太多的麻烦了。不对，没出现，我一定把你从陈家救出来。小姐妹，在我从陈家离开之前，你还是不要来找我。我不想你再因为我而名誉受损。金月，我一定要靠自己来赚钱，我要堂堂正正的当你的身份。哟，我才知道回来呢，看你现在这副样子，难道是上一次王家少爷不让你上床？陈倩倩，你嘴巴能不能放干净一点？我好歹是你嫂子。嫂子，林月薇，你是不是还没有认清自己的身份？要不是看你长得还不错。生养，你想进我们陈家大门，门都没你能伺候我哥是你的福分，别身在福中不知。那这福气给你，你要不要？爸，你快看看这个小贱蹄子，不能学会跟我犟嘴了。陈王府在即，咱们陈家的命都在你的身上，你赶快去医院，把你自己治办了。知道了，爸，放心吧。上次你欠陈家的，你打算怎么赔偿？爸，我知道我之前欠陈家的很多，可是我现在也差不多还清了。你想离开陈家，也行啊。爸，你、嗯、干什么？我还是给陈家留个底。爸，你干什么？你给陈江留个种，那是对你欺人大的。你就偷着乐嘛。再说了，走皇上，让我乐呵，怎么了？让我乐呵，放开我！大妈，大妈，好，没事吧？爸爸还是不玩游戏，不带我，你们坏坏我。爸，我我先送爸爸去。大宝，你起来。宝儿，今儿你媳妇带你去医院。陈小姐，这个这鸡胸好像个大嘴，关于什么咱知道。如果几条命都不会。你不说我不说，他要怎么不知道呢？你不说我不说，他要怎么不知道呢？真是废。这点小事我干。现在再告诉我，这个手机能不能？既然拿了钱，嘴巴就给我管严实。但凡走路，不能说吗？我先让下。嗯，疼，这么疼。这个能力在伤口已经处理好，不过病人情绪非常严重。玩游戏，玩游戏，大宝也要玩游戏。大宝，刚刚那你学会了呀？我，我爸爸说了，你的责任就是没有玩游戏。我爸爸说了，你的责任就是没有玩游戏。你要是不跟我玩游戏，我就打死你。这是医院。我爸是陈斌，你们要是敢欺负我，我就让你们一边倒闭。那，那你来我们家别听这些胡扯。啊，我游戏，我游戏，我游戏。大宝，这是医院的。
这个做不了的。我爸爸说了，你就是欠揍。医生判你无可报答，看你是不想活了。别打我，别打我，别打我！算了，再干一个。通知整个名城，莫与陈家婚约取消。以后谁再敢称陈倩倩为神后，神王之怒。是，陈家这就去传令。我们陈家娶了你，真是倒八倍的幸福了。妈，你还不知道吧？咱们家这个小贱人可厉害，他在外面勾搭了一条野狗，还让我哥亲眼看着他跟奸夫乱搞呢。什么？小王子，你不好好伺候我儿子，居然是戴绿帽子！我没有，妈，你相信我。你个贱货！我一天不打你，急眼是不是？我们娶你来，还成了我们陈家传宗接代，不是你让你来卖，你给我偷你，汉子！你到底是什么你？妈，我跟萧景烨之间是清白的，我没有做对不起陈家的事。呸！今天你怎么说出来？你竟敢说没关系！呵呵，呃，妈妈，你是在这跟媳妇玩游戏吗？大爸也要跟媳妇玩游戏。<笑>妈，媳妇不跟我玩游戏，媳妇跟爸爸玩游戏。不关我事儿，是这个贱人，在你们不在的时候，故意我们。我没有，不是这样的，我不是。你是明眼上的贱货，你连自己公公都不放过啊！你还在这装戏呢？
你刚做完手术你放心我肯定把你的地址发给你微微你到底为什么要拒绝我神王大人臣妾前请求见是宋大人怎么样了神王大人说的想见他就在这跪神王大人为什么要这样对我我为了他守身如玉苦苦等了五年那可是五年呀他当初一生不吭的就消失了现在一回来就要给我退货我到底做错了什么他连见我一面都不肯傅大人我求求你你告诉我我到底做错了什么还
四大家族开会，关你什么事？这话说的，我们陈家也是四大家族之一嘛。哦哦哦、<笑>想当年，你们陈家挤掉我李家，列入四大家族，本就名不正言不顺。要不是王族长看在神王的面子上，破例提了你们陈家的位置，我李家就怎会输给你一个破烂的陈家？<笑>你说你们陈家连个神后的位置，我还有脸来这儿吗？要是我，哈哈哈哈哈哈！哦，怪不得你们陈家拿不出什么力呢。这么多的事儿，还是你呢？我恨不得是楼上。下去得了，各位，咱们的生意可不能断呀！我陈家上下十几口子人，都靠我养活的，行了，生意不能断呀！陈族长，请吧，请吧，请。贱人一定是你和那个萧景烨在背后搞的鬼！爸，我都不知道你在说什么。别叫我爸，今天我就让你离开陈家。赶紧把这枪给我滚远一点！说罢了。亲家，我这些年来在陈家一直照顾陈大宝，我尽心尽力。我分外委屈，你让我净身出户，我也愿意。为什么要我离开离开陈家，还要再给你们五百万？为什么？这么多年来，我陈家供你吃，供你穿，不花钱吗？我当年救你那个奸夫不要钱吗？你现在如愿跟你的姘头好上了，这都是我陈家成全。五百万，这算便宜吗？可是五百万，我一辈子也花不上。你没有，你可以去外面找一个演员要。他不是口口声声说要带你走，怎么想睡女人，这点钱都拿不出？赶紧把字给我签了，滚！晦气的东西！陈阳大人，据下面的人说，林小姐和陈大宝离婚了。被陈斌从陈家赶出来了。陈斌竟然愿意放微微走。陈家被退婚后，经济史地大不如前。为了结缘开流，他们自然从林小姐下手。奉我被亿万厚礼，我要去林家向微微提亲。是。这花儿，微微一定会喜欢的吧。呀，何姐，那么多人，竟还有当众？我知道，你是孟子，不过是靠这张脸。我看你要是能一张，我。是谁让我跟你闹事？原来是王少爷，您能来我们店，真是让我们店蓬荜生辉呀！您有什么需要，尽管吩咐。这里的花一朵一朵卖，明白明白，听到了吗？我们的花一朵一朵卖给你，还不快滚！妈，总不能我包个花店，你都要去问你的朋友够不够？我告诉你，我们四大家族是神王大人钦点，在明朝，除了神王大人，没人能把我绑在。
，你别说是目的，就算是报复他人，都不能接受。我告诉你，别三就是别三，垃圾就是垃圾，赶紧躲回垃圾堆里去。连王汉也都感觉不对，你是不是要命？你不想活命，我还想活命。快走，快走，再不走，我报警了。王汉，你记住，你和你的家族会因为你的臭嘴下场人亡。这小子仗着有你，多次害我好心，去把老爷子尽力过来，不要让父母的敬畏亲手杀死。少爷，今天你们家族只能用一次。老爷要知道你用金令来杀萧君烨的话，肯定会同意的。所以我让你出任务，命令一旦发生，无论什么，任何人都消灭。你，你又上门来了。王家族长，你还不知道吧？令公子动了密令，用我的禁卫军去追杀萧景业。是我用的。你死！禁令不到万不得已的时候不能使用，你害死我们王家了。要是让神王大人知道咱们家私自使用禁令，那是灭族的大罪啊！我要杀的不过是路边的一条野狗，神王大人怎么会知道？难道是凤舞大人为了保那个小白脸，向神王大人告我王家的状？胡说些什么？还不赶紧向凤舞大人请罪！大人，我这小子不懂事，您让我受罪。我不作为，不，如果我记得没错的话。禁令一旦，不管执行的是谁，除了神王大人，任何人不许逃过。是的，所以我把人给你带了，去请神王大人进来。对，神王大人要来，神王大人要来我们王家。萧景烨，啊，你来干什么？你想死在我面前？什么？这是神王？这怎么可能？逆子，我要回来你手上！一个不知死活的东西，你竟然拿神王的禁令杀神王！我，我杀的是萧景烨，不是神王大人。你给我一个胆子，我也不敢杀神王大人了。所以。还不赶紧向神王大人请罪！萧景烨，啊不，神王大人，我求你饶了我，饶了王家，以后我给你当牛做马都可以啊，只要你饶了我们。不用啊，你们王家就算不杀我，也活不了多久。五年前，龙鸣叛变，王家都不杀一发，竟然都知道。父母，王家不用撩乱。是。徐、啊、春、啊，不用留后。是。真厉害！听说王家得罪了神王，已经被自灭了。这事你少打听。行了，你要的包我明天派人送过去。没意思，回去了。
业了，赵家也是靠不上的。哎，赵商那儿就算了，如果李老板那儿能搭上线的话，那曼露和咱们林家以后可就有享不尽的荣华富贵了。哎呀，这一次是天大的好机会，如果被你们搞砸了，我让你们母女俩滚蛋！爸，没了王家扶持，虽然赵家势不众生，但是瘦死的骆驼比马大。再说，李家那边不差一点的吗？喂，微微，哎呀，你快回来吧，你爸晕倒了。李老板，你喝茶。李老板，我跟你说啊，我那个女儿长得特别漂亮，您看看，保证满意。哦，就你好好瞧瞧。爸，你。没事啊，我当然没事。这孩子太没有礼貌，还不见过李老板。微微，别生气啊，你爸也是太久没见你，想你了。哎，来，家里来客人，来打个招呼，快来。哎哎哎，不错不错不错，小林，真真不错。哎，哎，姐好，你干什么呢？李老板能看上你，那是你的福分，还敢反抗？哎，李老板。都怪我教死不放，您千万别放在心上。该死的玫瑰，我喜欢。该死的玫瑰，我喜欢。喜欢就好，喜欢就好。快点，快点过去。哎，李老板，我现在就把女儿交到您手中，您想怎么玩就怎么玩，玩死了都没事。<笑>你看如何？啊，那咱们那个项目。好说好说，都是一家人，项目是没问题，没问题。谁跟你一家人？妈，是你女儿，你就这么把我推给别人，你跟陈斌有什么区别啊？哎呀，微微，你也太不懂事了，怎么跟你爸爸说话呢？这李老板多好的人呀、啊，你爸让你跟他，那也是为你好。我跟你哥，我不能。错，放肆，由不了你做主。你们林家好大的胆子，还这么对我的女人！女人，不然你只不过是萧家的一条野狗，你有什么资格进我们林家的？微微是我的女人，她只能跟我。<笑>你的女人，就你一个穷鬼，你也配？我今天是来诚心求情，反正我是不会让微微回家拜年。你。哼，小林，你们家的事你自己说。今天晚上我非要见他女儿，见不到。哎，哎，李老板，李老板，废物！我告诉你，我今天晚上好好给李老板道歉。不，我要嫁给小锦林。好，他只要能出一千万的彩礼，我就让你。一千万，说定了。伯母，带一千万来林家。妹妹，我看这小子发什么说大话呢？还是别让你爸生气了，去给你老板道个歉。不是那意思，你没事啊？微微，不要听这个骆驼女人的话。既然没事，为什么不让林安露去？臭女人，你你你，继续！混账东西，你敢骂我老婆？看在你是微微父亲的面子上。不跟你计较，不许搞自己的事。五大人到！一千万，林月薇从此与你们林家没有任何关系。秦燕，你怎么会？微微，你在等等，我一定将所有的事情都告诉你。好，我相信你。走吧。爸，我
，王家覆灭了，我们怎么办啊？王家国就是王北灭，赵家不提也罢。过几天，李家老爷子过寿。这是机会啊！自从萧景烨那条野狗回来之后，我们陈家就一直开始闹，我就知道他是个扫把星，他专克我们家。佳佳，李家老爷子受人，自有正气，咱们陈家就全靠你了。爸，放心吧，我绝对不允许我们陈家在宁城消失。乖女儿，至于萧景烨这个扫把星，我绝对不会放。王汉当日被救走后，再无音讯，请神王叔属下无能。难不成你有什么？神王的意思说，此事是农民所为。在明城，还有谁能办？从你父母无言的评价消息。属下明白，我这就去查农民余孽。还有当年抢走父亲尸体，小毕是农民怎么选？你私下去查，别拿在这手里。是。甄组长，当年微微欠你的五百万，我也给清了。我们找个地方，见一见。一会儿就给我放心里，事儿办成了，钱少了，事儿再给我办砸了，我一分钱都拿不到。兄弟，是。阿、啊、九爷，你以为我来这儿干嘛？我看这儿没有五百万，金石可不同往日啊！你还这么嚣张，小废物，哼，跟你死去的老爹一个样。别废话了，先拿着。看什么？咱们当初说好的五百万，你不给钱？我随时把他们，就凭你、啊，王家已经没了。你是想靠李家？还是张总？李家那个老不死，我收眼了。哎，看来是李家了。撒把香，动手打我！我看你是活腻了。别我，陈家算什么祸死？我你个傻子！来人，给我把他打残了！我今天就要他两条腿！我不想滥杀无辜，识相不严厉。兄弟们，瞧见没？这个小白脸居然劝咱们住手！喂，小子，陈老板要的是你两条腿，多一条胳膊，我都嫌浪费时间。你请上吧，我上。参见神王。神王。陈王大人，呃，你家那个房子是你爸，是肖老先生自愿抵债给我的。他自杀是因为他还不起债，跟我一点关系都没有啊！你真以为我萧景烨蠢吗？你以为我不知道你是如何设计陷害我父亲，让他讨息果实的吗？龙明，对，是龙明。是龙明让我干的，他拿我全家的性命来威胁我的。陈王大人，求你放我一马。陈王大人，求你放我一马，我帮你去抓龙明。这么说，你早就知道龙明这个叛徒，却欺上瞒下，隐瞒不报。或者说，你觉得龙明？更不可能坐上我这儿，神王之位呢？就算你是神王，你抢我陈家儿媳
，你是你有错在先呀、啊！我不要你的错了，现在还钱，这可是天经地义的。<笑>好一个欠债还钱，天经地义啊！这话可是我心里的句吗？哼，神王，这个钱我不要了，还不行吗？哼，神王，这个钱我不要了，还不行吗？神王，我不要，我不要。那怎么行？说好五百万，就是五百万。孟国。神王，神王，我错了，你大人不接小人工，就是饶了我这条狗命吧。愿意为你当牛做马，你让我干什么，我就干什么。你饶了我吧，你饶了我吧，杀我父亲，抢我家宅，现在可不是后悔。晚了，我带走。神王大人，你饶了我吧！神王大人，扔进去！哎哎！陈组长，一路好走啊！马步要扎稳，出拳要用力。哎，儿子，这个行，别练，来就行、是。打扮怎么样？好，成天就这样吊着点好儿子。来，哎呀，哎呀，快走，快走，他们现在最重要的，他们最重要的，我跟你说，快走，快走了，走。张大人，陈斌已死。剩下的残肢，野狗。既然狗都不吃，那就送回陈家。是。哎呦，我姑奶奶，这泥老的寿辰马上就要到了，你不上去勾引李少，还有心思在这吃了你？哎呀妈，怎么不相信你闺女呢？这整个名城给我们，快去。这个呀，可是我托关系搞的，张总这套房，你别给我浪费了啊！还是你给我。哎呦，这不是凤子大人吗？你怎么给凤？陈组长犯了禁令，已被处死了。陈王恩特特命我来将剩余的尸首还给陈家，陈夫人可自行处理。另外，神，肖先生说了，这房子姓肖不姓陈，是时候跟物归原主了。小姐姐，他不小白脸，他凭什么？你想跟陈斌做一对完全夫妻吗？明天我要看到这房子空出来。他要是不搬，你们帮他搬。是。不不。没想到神王竟然好的是你这口，只可惜他没有我有福气。那是，这整个名城哪有人能跟你李少相提并论？李少，你看人家第一次都给你了，这神王的宴会不得带我去啊？嗯。看你表现，谢谢李少，倩倩一定陪你走。你怎么来了？事情忙完了，来看看我的傻妹妹。贝贝，五年前你为什么救我？甚至不惜嫁给陈家那个傻子，因为我喜欢你，而且喜欢了很多年
，你长大嫁给我好不好？为什么我不要？妈妈说，嫁给我，我们就能一直在一起了。好吧，我嫁给你，但是你要保护我呀。嗯。贝贝，原来是你。这么多年，辛苦你了。神王大人，陈大宝已经送去精神病院，陈家夫人买了飞往国外的机票，放他走，不让他体验到希望，又怎么让他感受到绝望？是。另外，那天救走王汉的就是荣明。荣明，还敢回来？另外，把房子卖了，沾染了陈家人，晦气。是陈家，我要你，我要你不能不死！本想着我们四家灭尽神王大人，可不过几日的光景，这王家居然败落了。可不是啊，明堂之子风云巨变，听说昨日陈斌也死了。嘘<笑>，别说了，风大人。哈、啊，我还以为是神王大人来了，原来是一只丧家之犬，差<笑>点<笑>跪下，真他娘的晦气！萧景逸，你一个小瘪三，有什么资格参加神王宴会？哟，姓萧的，你的命真大呀！你得罪了那么多人，你怎么还没死呀？敢问各位族长？若是有人对神王出言不逊，该以何罪论处？当然是拔他舌头，断他筋骨，罚他在城中央跪个齐天齐夜了。侮辱神王大人，大不敬，岂能留他性命？当以杀之，诛之。哼、嗯！赵武开，敢对神王大人大逆不道！一定跟其家族脱不了干系，就应该处以灭族之刑，劫舌、诛杀、灭族。各位族长，都是心狠手辣一枚。萧承业，你什么意思？我等对神王大人忠心耿耿，岂能是一条狐狸剑？好一个忠心耿耿！龙武。属下在
，那就按各位族长的意思。风武，属下在。那就按各位族长的意思。是，神王大人。三世神王大人。他怎么可能是神王大人？不可能！神王大人，小德永远不是泰山，小德胡言乱语，小小德满嘴坏话。求神王大人给小德一个改过自新、重新做人的机会。明城有你这样的伴侣，真是明城的耻。神王大人饶命！神王大人饶命啊！饶命！全完。我是您曾经的未婚妻陈倩倩，我陈家遭奸人所害，我父亲为了维护您的声誉，现在已经被人杀害。我求求您，您看在以往的情分上，您救救我们陈家。石王大人，我求您联系联系我。你口中的奸人是谁？是是,是小,小景逸，怎么会是你？你为什么会在这儿？睁开你狗眼看看，这可是神王大人！你是老糊涂了吗？他怎么可能会是神王？萧萧景逸，不，神王大人，这一切都是我的错，我不知道您就是神王。我要是知道的话，我怎么可能这么对你、啊？这，这一切都是王汉。都是他，他蛊惑我的。都是他，他蛊惑我的。你和陈斌，一个说是受龙明指使，一个说是受王汉蛊惑，你们父女俩找的借口的方式都一模一样。石王大人，其实我心里一直想的都是您呀，我可是您曾经钦点的神后，我求求您，您看在以往的情分上，你再给我一次机会。有脸落地以往的情分？我萧景业的神王后，从始至终都只有林月薇，陈倩倩，万毛钱关系都没有。那个贱人哪里要比我好？凭什么？凭你读过蛇蝎的心肠，凭你贪得无厌的欲望，你们陈家沦落到今天这个地步，完全是咎由自取。小王大人。是我鬼迷心窍，都是我的错，这一切都是我的错。我求您，您留我一命，我我让我好好补偿您和沈浩。你还有脸让我林微微？看在你救过我一命的份上，我今天饶你一命，但从今往后，我要让你尝试一下我以为受过的所有罪，让你也体验一下。主。高不如的滋味，风武，带他下去。是，山王大人。来人，把他带走。不要，山王大人，不要，不要啊！放开我！微微，微微，你都听到了。景逸，没想到你居然真的是神王大人。微微，对不起，我不是有意隐瞒你的。不，该说对不起的人是我。我不应该一直质疑你，也不应该不相信你。对不起，微微，我说过。我有能力保护你，我会给你一个家，我说到做到。对，我还有些事情要处理，你现在回家，乖乖的。好。
你没说吗？你们几个还有什么话要说吗？好，那现在请算开始。当年龙明谋逆，现在龙明未除，想必在座的各位都立下了汗马功劳吧？我说的对吗？沈王大人，我李家愿在此立功，立住沈王大人，铲除余孽。沈王大人，我庄家愿尽全族之力。把你铲除余孽，余孽、啊！你们口中的余孽，这就是你们自己吗？不不不不不，沈王大人，我我们都是受了龙明的蛊惑，当年是他暗害您的，他们还用我那个妻儿老小要挟我们，这些年我们可是盼着沈王大人您回归啊！是，是吗？我们日日夜都盼着这一天，龙明他背信弃主，不识数畜生。还请您让他不得好死。他自然不会犯规。至于你们，死罪可免，活罪难逃。这不太全是蛇毛。这么久不见，也是现在给你的。都是因为你，我马上就要做什么，这些都是因为你。变成现在这个鬼样子都是拜萧九爷，怪他不来怪我，都疯了吧？什么都没有，我的家，这还有男人，我什么都没有。你我还有翻本。只要你跟了龙明大人，明成迟早会变，到时候还怕他消极灭？一个即将覆灭的王后有什么好呀？只要我们搞死杀，龙明大人上位，你还愁没有好日子过吗？我要搞死萧子，搞死林玉薇，也要让他们尝尝这什么滋味。让你受苦了，没事的，锦衣，只要你好，我就会很好。等这件事了，我一定会给你举办一个盛大的婚礼，让你成为全世界最幸福的新娘。不用婚礼，现在这样就已经很好了。我怎么能不用婚礼呢？不然，走，你看东西。进来吧。恭喜你，薇薇，这不是你一直以来的任务，从今往后，你就是我萧景业名正言顺的老婆了，是幽冥城的神王。这就是龙明五年吧，做的所有的事情。小人知道了，也就这么多。知道了。还有什么事，大人说。回禀沈王大人，这有一件事情。什么事？龙明母亲似乎是被龙明派人掳走。你这是什么？沈王大人。我保证，此事与我李家绝无干系。我我也只是听说，只因此事事关重大，我又无法确定真假，所以才没敢写到这上面。众冤为神王分忧，前去解救你母亲。岂有此理！我曾待龙明不薄，他既如此，那我也就不手下留情了。凤舞，传我神令，全城通缉龙明，杀者。赐他四大家族侍卫。是，父母领命。哈哈，你的好儿子回来了。你觉得你还有命？啊啊啊、你也不用紧张。萧景业如果看到你现在这个样子，我想他
脸上的神情却比你的伤要好看得多吧？杀了我吧，我儿子一定会替我报仇的！报<笑>仇、啊啊？你还不知道呢，你老公已经死了。你儿子如果要给你报仇的话，其实他爹报仇呢。让我我我老死。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊知道，农民为什么呢？农民最近多有异动，狂妄至极，看来是打算和我们硬碰硬了。那就让他知道谁真正该幸福。沈王大人，名册上反派之徒的首领都在这里。贝特，可后悔。这几天，你大师已经尽得受死吧？是。是。王大人，我后悔了，我知道错了，请您原谅我，我愿为您当年做马赎罪。不悔，当初背叛我的时候，就应该想到今日的下场。我不要死、啊！我不要死、啊！事情怎么样了？放心吧，大人，不会妥了。龙斌大人，要不我们先离开明城，等修炼好了再回来。要不是你的身子还能干点勾引人的活计，你认为我会把一个蠢货留在身边吗？龙斌大人，我知错了。萧景业最近杀了我不少人，倘若我走了，还真叫他杀鸡儆猴了。我为了神王这个位置，已经蛰伏了整整五年，我不能因他一次。就能引他第二次，去找机会把林月薇抓来。是是。神王大人，经多日勘察，属下已经锁定何明明的确切位置。好，随我去清理门户。是。你就在家乖乖待着，哪儿也别去。我去解决一下最后的事情。会有危险吗？我可是神王，怎么可能？放心吧，我一定平安归来。好，我在家等你回来。我之前想的那样吗？让您今天来医院复查一下才能确定。可是，哎，您放心，小姐能安顿你吗？啊，我们会全程保护你的安全。好，我现在立马就过去。龙明，你大限已至，束手就擒吧！哈哈哈哈哈！我，你对萧景业忠心的像一条狗一样，你不能要求我们都当他的狗吧？你自己看看，到底有多少人是真心愿意追随萧景业的？念在你我昔日同僚的份上，我奉劝你早些收手。我也看在你我昔日同僚的份上，我劝你早日投胎。
农民，时机到了。平时在父母，为何一而再、再而三的反叛我？神总要往高处走。萧景。你口口声声说待我不薄，修行幽冥神功，却不让我学习一成，就把我当做自己人吗？幽冥神功，神王之位的独门绝学，从未外传，这是规矩。汉你是我的规矩。既然如此，你我之间的主仆关系，则是断干净了。哈哈哈哈哈哈！小子，少你是个蠢货。妈、啊，微微，<笑>以前我一样，都不知道是谁。这次我光明正大的一，二选一，你老婆跟你老妈谁活？你还敢动手？我要看看你的幽冥神功快不快得过我手里的刀。无名。此战你毫无胜算，我是在负隅抵抗罢了。我放了他们，至少你叫什么？我既然走到这里，这注定今天只能是你死我活。还有什么资格跟我谈条件？萧景烨，别怪我没提醒你，不是二选，是三选。嗯、没想到啊，林月薇。你在我们陈家五年都没能给我们陈家生一个孩子，在你手上倒是挺快的。哟，怀孕了，恭喜啊！请进去，你怎么会在这里？来人了，小海也好，没用，我能出现在你这个神光后面前，难道不是有什么问题？你想干什么？先听你的电话，不是我说，你选了萧景烨，倒是学聪明，可今天又如何呢？他不还是不一样？怎么样？你去干什么？偷钱赔钱，我已死。现在我想要你生不如死，觉得难道不想你老婆还是他老妈呀？陈毅，不要管我，杀了农民，杀了他！老实点。农民，简直卑鄙至极！哎，才知道。农民，神王之位交给你，放了他们。你当我傻呀？你的幽冥神功会把我们瞬间化成灰烬，我还怎么做你的神？除非，除非什么？除非你自废神功！不要，不要，不要，不要，不要！不要！我，我，我。妈，说不笑。妈，妈，林燕，这是妈妈在世上难为你做的最后一件事了，你别怪妈妈。啊，我明白了，我全都明白了。你的神功是靠你亲人的鲜血炼成的，你老子的事让你炼成神功，你老妈的死让你突破界限。<笑>就算你炼成了绝世神功又能如何？你还不过是个可怜人。刘、哦、斌说的对呀、啊。我练成了幽冥神功又有什么意义？我救得了天下人，却救不了我的父母，真是可笑至极。我，景烨，你救了所有相信你的人，你救了我，还有我们的孩子，你是我们的英雄
，我相信，夫人如果天下有知，他一定不会怪你。我还没向您介绍呢，这是薇薇，是安徽来的儿媳妇。薇薇对我特别好，她还有了这小小的骨肉。妈，我会替你和爸照顾好祖业的。我们如果在天有灵，你一定要放心。请收起来。沈浩，您以后就是全幽冥神界最美、最幸福的女人了。什么人呢？沈浩大人在婚礼现场等着你呢。好，那我们快过去吧，梁锦也等到你了。走。您作为小姐，无论贫穷富贵，你都愿意嫁给萧景烨先生吗？我愿意。那么，萧景烨先生，无论贫穷与富贵，你都愿意娶林云薇小姐吗？我。启禀神王，西方战士吃紧，他们恳请神王出手援助。你去吧，我和孩子在家等你。你骄傲的飞我清晰的我愿意，无论发生什么情况，我都愿意。你林月薇是我萧景烨此生唯一的妻子。清晰的叶片，却不。